。大家好啊，欢迎嚟到我哋日更频道啊！我哋呢一集同大家更新一下啲咧，大家都关心嘅问题啦，就系、是、横琴新街坊啊。根据澳门电台嘅消息报道啊，在横琴澳门新街坊嘅工程而家就处于验收阶段啦。咁都更公司嘅董事会主席林金成喺立法会上边就讲到，而家就开展楼宇入伙手续。就持續同協助營運嘅機構，譬如學校、衞生站、長者中心協調工作進展啦，確保係可以同住宅同步落成啊！咁有議員啦，就口頭質詢，就問澳門新街坊嘅售價有冇調整空間，或者係折扣優惠呢？」咁呢個林金城就回應啊，話而家新街坊嘅住宅單位。平均建築面積售價係每平方米三萬蚊人民幣，即係三千蚊人民幣一尺啊！就話已經減無可減啊，要倒貼噶啦。佢解釋啊，單位係委託最強嘅裝修公司做裝修，用料好，有唔同嘅裝修風格，裝修家私一應俱全啊！咁跟住仲話叫議員去親身了解啊！佢繼續補充啊，因為售價喺買賣土地嘅時候已經定咗啦，咁要尊重合約精神，唔能夠。因为环境转变而调高而减价，咁佢同时就讲到新街坊四十几个商铺单位收到七百份申请啊，目前唔少嘅店铺已经系处于签约阶段，涵盖银行、酒楼、超市、快递、五金、非法铺啦，仲话有几条巴士线往来新街坊啊，咁但系我又想知道新街坊几时开卖啊？而家都仲未有啲乜嘢嘅消息喺度啊，咁另外佢继续讲到啦。话考虑到澳门买家可能担心买咗新街坊单位之后嘅装修问题啊，所以都更公司已经安排装修公司对部分单位整体装修。咁佢又讲到话两房单位嘅装修费大概十四万啊，连埋家私家电厨具啊，系方便市民买咗单位之后可以即刻入住啊。而具体嘅装修价格。之後就會公佈。咁按照佢咁講嘅話，即係話呢啲裝修嘅價格呢，應該係另外收費係咪？因為如果佢包裝修嘅話，就唔使再另外公佈啦。即係個邏輯應該係咁樣嘛。因為我見個新聞又冇講得好清楚、好明白。咁不過就話收費十四萬啦，應該係收啲業主㗎啦。咁其實呢個橫琴新街坊啊，到而家為止啊，大家都仲未知道幾時買啦。如果係按照時間上嚟講，應該已經開。卖啦，咁但系而家仲未开卖，点解咧？我自己觉得啊，好大程度上就系如果新街坊开卖，再加埋你经屋又喺度开队啦，咁几样嘢加埋咧，就系、是、对澳门嘅楼市有非常之大嘅冲击啊！咁因为你咁样搞法嘅话，大家可能咧原本想买楼嘅人都会睇定啲先。咁我要睇下呢一个经屋卖几钱，然后新街坊又卖几钱，几时开卖买边度好。咁啊，直接影響到樓市啦。咁再加埋呢班地產佬一手貨啦，就喺度係咁嗌啦，減啦啦，減啦啦，唔減啦啦，冇得生存啦。就係、是、咁樣嘅情況之下，可能呢去到今年年尾。澳門整體個樓市都唔會太好，大家都係處於觀望狀態，同埋而家係有能力消費嘅人咧，大部分都覺得唔想買樓住，因為而家個息口太高啊，所以我先話啦，你如果而家你走去買樓，咁其實都幾愚蠢嘅事嚟噶，咁高嘅息口，咁貴嘅樓價，咁再講多點啦，咁佢哋可能咧一直喺度想啊外地人過嚟買樓，但其實而家大陸人啊，佢哋一二線城市自己都唔買樓啦，會嚟得澳門。买楼嘅肯定系有蛊惑啦，再加上澳门个息口咁贵，而家个息口啊分分钟咧仲有得再升噶，反而大陆喺度减紧息啦。咁而呢个新街坊到底又有几多人愿意去买呢？咁因为如果你系冇配套嘅话，等於小朋友或者係大人啊，係每日要過關去返工㗎。你橫琴嗰度出嚟澳門嘅交通配套做得好好咩？好似又唔太好㗎喎。等巴士呢都係有排等㗎。咁樣嘅交通配套點樣叫人入去住啊？咁當然啦，可能政府方面呢亦都會有一定嘅改善啦。咁但係呢啲咁嘅改善改
前到幾時呢？咁啊，交通事務局又會唔會安排得好呢？個配套？因為我最近聽朋友講啦，佢話去橫琴食飯啦，等個巴士啊，都等咗好耐啊，淨係等咋。我聽到都覺得驚啊，真係。咁仲有啦，呢、這、一個橫琴嘅新街坊啊，佢個售價就去到三萬蚊人民幣一個方，即係三千蚊人民幣一尺啦。呢、這、一個價其實你唔使買橫琴啦，你住珠海都得啦。甚至乎你如果日日要咁樣出入嘅話，你住坦洲啊。个楼价仲平啊，个配套比横琴更加好啊！咁啊几样嘢加埋，呢、這个价佢又同你讲减无可减啦，咁又系嘅。如果个价减到太低嘅话呢，係直接影响到横琴当地嘅楼市啊！横琴係有好多人有楼有地喺度㗎。你個價太低呢，係直接影響對面嘅樓宇、對面嘅樓價，咁所以當然唔能夠減得太低啦。如果唔係搞冧橫琴個樓市啊，咁但係橫琴又有幾多人住緊呢？呢、這、一個新街坊開盤會唔會大部分人買咗之後就當係投資咁樣呢？咁但係有冇得投資啊？有冇投資空間啊？如果想投資嘅話，首先就要有二手市場係可以放到盤先叫賺到錢走到人㗎嘛。咁呢啲先叫投資啊嘛。而唔係買咗個磚頭，你賣唔到，租又租唔到出去，叫投資，咁啊講唔通講唔過嘅。咁所以如果係投資角度嘅話，我真係寧願係放眼翻珠海嘅樓盤咯。咁始終珠海。你生活機能呢應該係比橫琴更加好㗎。如果橫琴你係可能要佢發展起嚟呢，我諗十零年應該都走唔甩㗎啦。第一批搬入去嘅市民呢，肯定係最麻煩、最辛苦嘅，因為淨係講返工呢一樣嘢，除非你係有車，如果唔係，好似頭先咁講啦，每日過關，亦都係一件幾煩惱嘅事嚟㗎。就算你搞掂小朋友都好啦，你過關返工呢個問題，亦都唔係一個。容易解決嘅問題嘛，亦都唔係每個人啊喺附近嘅博企返工噶。咁如果佢喺澳門半島度返工嘅話，咁樣出關再過橋來來回回，我又唔覺得。比住珠海又更加方便、哦，喎，因為三千蚊人民幣一尺喺珠海都係買到一啲唔錯嘅樓盤㗎啦。同埋而家個經濟呀、啊，或者係購買力方面呢，比我一年前所睇到嘅更加低、更加差。點解呢？因為而家嚟講啊，基本上大家都係唔想買樓，冇錢買樓，而且唔少人個起身點都係好低。變咗呢啲年輕人呢，就算係做幾年嘢都唔見得係會有太多嘅錢係去買到樓，只能夠等屋企人幫啦。咁但係如果屋企人都處於一個經濟狀況麻麻嘅問題嘅話，成個動作一路延後，咁對呢啲年輕人其實唔太友善嘅。一路喺度講出生率啊，叫人生仔啊，但係基本生活需求大家都未搞得掂嘅情況之下，有幾多人會選擇生呢？咁雖然又有經屋，又有寫屋。呢啲咁嘅配套喺度，可能對於一啲嘅高官或者政策定定嘅人嚟講，我已經係提供咗咁多嘢俾你啦，你買唔買係你嘅事啦。如果你係需要結婚生仔嘅，你咪買經屋咯。雖然一世聖經五千蚊一尺，但係都叫有地方你住啊嘛。咁如果你覺得貴嘅，咪去新街坊咯，去開荒牛咯。可能佢哋嘅諗法就係咁樣啦嚇。咁大家點睇今集嘅內容呢？横琴新街坊到底几时先会开盘呢？横琴新街坊开埋盘之后，买咗楼嘅人会唔会直接影响到澳门嘅楼市，令到澳门楼市更加死值呢？咁仲有啦，十四万嘅装修费，大家点睇呢？下边留个言啦。今集同大家睇到呢度先啦，下集见，拜拜。